Today I will be discussing about introduction of irrigation. I will cover definition of irrigation and irrigation engineering, necessity of irrigation, advantages of irrigation, and finally disadvantages of irrigation. Irrigation. Irrigation is defined as the artificial application of water to the land for the purpose of raising crop. Irrigation one ago artificial application of natural line and this was crop go raise garaglay. This was a crop requires a certain amount of water at some fixed interval throughout its period of growth. Especially irrigation engineering when you go Irrigation engineering is the branch of engineering that deals with the design, construction, and maintenance of system used for controlled application of water to land areas for agricultural, industrial, and domestic purposes. Irrigation engineering when you engineering branch. I know that this is design going, especially construction going finally. You know, maintenance garden irrigation system go. The last irrigation engineering one is this was the goal of irrigation engineering is to efficiently and effectively manage water resources to increase crop yield, maintain soil productivity, and improve overall water use efficiency. This was the necessity of irrigation. The like need of irrigation one is. अब हामीले यो इरिगेसन किन चाहियो त किन गर्ने त हामीले इरिगेसन भन्थेर सुरुमा चाहिँ सप्लिमेन्टल वाटर इन मेनी रिजन अफ द वर्ल्ड नेचुरल रेनफल इज इनसफिसिएन्ट टु सपोर्ट क्रप्स अर भेजिटेसन इरिगेसन प्रोवाइड्स एडिशनल वाटर टु द प्लान्ट्स एन्ड हेल्प्स टु सप्लिमेन्ट नेचुरल रेनफल भनेपछि यो नेचुरल रेनफल ले अ पानी नपुगेको बेला हैन Supplement the new year, add garden. It is an um, this will also crop production. Irrigation is cru crucial for crop production, particularly in areas with low rainfall. Come rainfall back of Velazi, I know you irrigation is very important. Especially irrigation ensures that crops receive the necessary amount of water, which leads to better yield and higher quality produce. Better yield, whenever maximum growth, and maximum outcome, um, and higher quality produce. Three months of drought resistant, whenever I'm drought, whenever sukha, khoderi. This was the resistance got the irrigation line. During periods of drought, irrigation can help crops to survive by providing the necessary um, water. I'm very good at the time. My irrigation is a crop like grow or a yellow. So, this prevents um, this helps to prevent crop failures and food shortage. Food go shortage for the bottom money prevent gardening. Go also soil erosion control. Soil erosion when you go, I'm real soil as you remove when a soil go the top layer. See, I'm real water or wind or in our leather. So, I'm gonna hear what's up. You know, soil irrigation, soil erosion control. Irrigation has to control soil erosion by maintaining a consistent moisture level in the soil. Well, पने है ना कंपनी है ना ठीक है कंसिस्टेंट है ना उतनी कई लेवल में इन गर रखे होने सोल इरेजन पन कंट्रोल ले उनसे दिस रिड्यूस सोल इरेजन कॉस बाय विंड और वाटर और कुछ हो वाटर कंजर्वेशन इरिगेशन कैन हेल्प टू कंजर्व वाटर बाय डेलीवरिंग वाटर डायरेक्टली टू द प्लांट्स रूट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ � वाटर कौन सा वैसे ना कौन से रूप से आंधे हरी यो इरिगेशन है ठेका यो रूट को प्लांट को रूट और माचे डायरेक्टली वाटर दीनी हुआ है ना तो 
ते भर अब धेरे पानी खेरा गाइन है नहीं और कुछ फॉर इंक्रीज लैंड यूज इरिगेशन कैन अलो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज दैट वुड अदरवाइज बी अनयूजेबल फॉर एग्रीकल्चर नेसी यो एग्रीकल्चर लाई स्वीटेबल ना होनी एरिया में बनी है ना यो इरिगेशन ने कहा है रामरे यो क्रॉप्स और उस दिन बाली और उत्पादन गौरन हेल्प करेगा उसका दिस कैन इंक्रीज लैंड यूज एंड हेल्प टू मीट ग्रोइंग फूड डिमांड्स ये तीन ही है ना बाजू लैंड में बनी यो लैंड यूज वही रहा सा इरिगेशन ने कहा और कुछ और एडवांटेज ऑफ इरिगेशन एडवांटेज लाई वन उधर फंक्शन में उस तीसरे हो है ना इस वजह एडवांटेज ऑफ इरिगेशन इरिगेशन को फायदा आ रहा है क्या क्या होता है ये होता है इंक्रीज क्रॉप यील्ड इरिगेशन ऑलोस फॉर क्रॉप्स तू रिसीव कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई विच कैन इंक्रीज देयर यील्ड एंड क्वालिटी मिसे हमरे यो ऑप्टिमम वाटर सप्लाई होने जाए ना चाइनीज़ जाती यो वाटर सप्लाई होनी वही कहले अब यो क्रॉप को क्वांटिटी रख क्वालिटी दोबे इंक्रीज होने जा तेज़ पर सिर्फ वाटर कंसर्वेशन इरिगेशन सिस्टम क्या है हेल्थ कंसर्व वाटर बाय डेलीवरिंग वाटर डायरेक्टली तू द रूट्स ऑफ प्लांट्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वधे हरे अमरो यो अब इबा पोरेशन पनी रिजिस सुनी हुआ रा रानो फोनी रिजिस सुनी हुआ और कुछ और सोइल इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्ली मैनेज इरिगेशन सिस्टम के अन्य हेल्थ तू इम्प्रूव सोइल क्वालिटी बाय रिजिसिंग सोइल इरोजन सोइल इरोजन पनी कथा होनी हुआ रा इंक्रीजिंग सोइल ऑर्गेनिक मैटर इरोजन है ना बासी और कुछ और इंक्रीज एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन इरिगेशन लेता अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इंक्रीज करने वाले हैं इरिगेशन के अन्य हेल्थ भी एक्सपांड डी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेल ड्रेन फॉल इज ऑन सफिशिएंट और ऑन प्रेडिक्टेबल इंक्रीजिंग डी ओवरऑल एग्रीकल्चर आउटबूट वाले इस � एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लाई इंक्रीज करनी हो और को ड्रॉट मिटिगेशन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ड्रॉट यो सुखा को समय में आयेंगे पानी न पड़े के समय इरिगेशन कैन बी यूज्ड टू इंश्योर दैट क्रॉप्स हैव इनफ वाटर टू सर्वाइव इरिगेशन गौरव बसी यो को अप्लाई पानी सर्वाइव होना लाई पानी पाउडर प्रिवेंटिंग है ना लिमिटेशन और क्या किस आधा इरिगेशन है वो अब यो फिगर में देखें जैसे है ना ये उधर वाटर लॉगिंग होने जा तेज़ पसी सैली नीति इंक्रीज होने जा है ना तेज़ पसी वाटर पोल्यूशन होने जा है ना तेज़ पसी इरिगेशन सिस्टम बनाओ ला शुरू में इन्वेस्टमेंट पे हाई होने जा इन्हें आ रहे ह High cost irrigation system can be expensive to install and maintain. So, my initial install gonna be only mangosa or maintain gonna be mangosa, especially in areas where water is scarce and infrastructure is lacking. Only see, yo, pani ko abag, pani ko chetra mar or infrastructure pani ay na, kung pani ko chetra mar si ay di mangani sa. दुर्गम क्षेत्र थी तो तो ये वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइज़ेस सन बने को वाटर लॉगिंग बने को नेपाल में दाल दाल थाल थाल बंदे पानी जमे करता हूँ तो अब सैलिनाइज़ेशन बने को जी अब सोयल में आती है ना यो साल दिजो साल दौर जी यो यो क्रॉप लाइट चाइनी बंदा बन देरे बॉय बने है ना क्रॉप लाइट आन ये लाइक सैलिनाइजेशन बन जा। ओवर इलिगेशन कैन लीड टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन ऑफ सोइल विच कैन हैव क्रॉप्स एंड रिड्यूस सोइल प्रोडक्टिविटी। अब वाटर लॉगिंग को सर डिसेड बैंडेज बन जी। वाटर लॉगिंग 
गर्दा खेरि यहाँ धेरै पानी हुन्छ जम्छ हैन धेरै पानी भएपछि के हुन्छ भन्दा खेरि पानी त्यो सोइलमा चाहिँ यो एयर रिलीज हुने हो एयर रिलीज हुने भएपछि यो एन एरोबिक कन्डिसन हुने हो त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो यो ब्याक्टेरियाहरुलाई पनि यो अक्सिजन कम हुने हो र धेरै लङ समय समय पनि यो वाटर लगिङ भयो भइराख्यो भने चाहिँ हाम्रो यो यो क्रप्सहरू बिस्तारै मर्न थाल्छ होइन त्यो त्यो भएर डिस एडभान्टेज भयो अर्को सेलिनाइजेसन भनेको चाहिँ अब एक त अब एक्सेसिभ ओभर इरिगेसन गऱ्यो भने अब त्यो वाटरमा चाहिँ अब एक्सेसिभ साल रहेछ भने होइन त्यसले इफेक्ट गर्ने भयो अनि अर्को भन् अर्को कसरी इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि ओभर इरिगेसनले चाहिँ जस्तै अब यो सलहरू छ नि यो जस्तै यो सोडियम पो पोटासियम म्याग्नेसियम त्यसको सलहरू चाहिँ यो रुट जोनमा गएर बस्थिन्छ होइन ओभर इरिगेसनले गर्दाखेरि र अनि त्यो इभापोरेसन भएपछि यो त्यो सलहरूले गर्दा चाहिँ रुटलाई चाहिँ यो मोइस् त्यो पानीहरू अनि न्यु न्यु न्युट्रियन्सहरू चाहिँ एक्स्ट्रा गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर डिसएडभान्टेज हो अनि अर्को छ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट द कन्स्ट्रक्सन एन्ड ओपरेसन अफ इरिगेसन सिस्टम क्यान ह्याव इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट सच एज ल्यान्ड डिग्रेडेसन ह्याबिटेट लस एन्ड वाटर पोल्युसन भनेपछि यो इरिगेसन सिस्टमको कन्स्ट्रक्सन र ओपरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड डिग्रेडेसन हुन्छ होइन त्यो समस्याहरूलाई बना ब बनाउँदाखेरि चाहिँ यो ल्यान्डलाई चाहिँ असर गर्ने भइहाल्यो ल्यान्ड पोल्युसन हुने भयो अर्को ह्याबिटेट लस भनेपछि त्यहाँ भएको अब प्लान्ट्स एनिमलहरू लस हुने भयो र अब इरिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ इरिगेसन गरिसकेपछि त्यो वाटरमा है त्यो पानीमा चाहिँ हाम्रो यो फर्टिलाइजरहरू डिफ्रेन्ट केमिकल्सहरू पनि हुन्छ अनि त्यो हाम्रो यो वाटर टेबलहरूमा पानी खोलाहरूमा मिसिसकेपछि त त्यहाँ भएको जीवजन्तुहरूलाई पनि हानि गर्ने भयो होइन ह्याबिटेट लस हुने भयो एन्ड वाटर पल्युसन वाटरमा गएर मिसिएपछि त अब त्यो के हुन्छ त्यो फर्टिलाइजर्सहरू अनि एग्रिकल्चरमा युज गरिएको फर्टिलाइजरहरू यो वाटरमा गएर मिसिएपछि त वाटर पल्युसन हुन्छ भई हानि भयो त्यसपछि इनर्जी कन्जसन इरिगेसन सिस्टम रिक्वायर इनर्जी टु पम्प एन्ड डिस्ट्रिब्युट वाटर पानीलाई टाइम तान्न पर्ने हुन्छ नि जस्तै यो लिफ्ट इरिगेसनहरूमा चाहिँ पानीलाई पम्प गर्नु पर्यो हुन्छ स्प्रिङ्कलरहरूमा त्यही भएर रिक्वायर्स इनर्जी कन्ट्रिब्युटिङ टु ग्रीन हाउस ग्यास इमिसन एन्ड इन्क्रिजिङ इनर्जी कस्ट जस्तै गर्दा चाहिँ होइन ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस ग्यास भनेको हार्मफुल ग्यास इमिसन हुन्छ र इनर्जी कस्ट पनि लाग्ने भयो त्यसपछि वाटर कन्फ्लिक्ट भनेपछि पानीको लागि हाम्रो यो विवाद झगडा हुने भयो इट एरियाज वेयर वाटर रिसोर्सेस आर स्के स्क्यार्स अब जुन ठाउँमा चाहिँ पानी कम छ पानी धेरै छ भने त मतलब होइन पानी कम हुने ठाउँमा चाहिँ वाटर कन्फ्लिक्ट हुने भयो कन्फ्लिक्ट क्यान अराइज बिट्विन डिफ्रेन्ट युजर्स अफ वाटर डिफ्रेन्ट युजर्स अफ वाटर भनेपछि यो अफ स्ट्रिमिङको युजर र डाउन स्ट्रिमिङको युजरहरू बिच पनि यो विवाद हुने भयो होइन इन्क्लुडिङ एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री एन्ड डोमेस्टिक युज अब यो पानी भनेको चाहिँ जेको लागि पनि युज गर्न सक्यो भने हाम्रो यो इरिगेसनको लागि वाटर सप्लाईको लागि हाइड्रो पावरको लागि जे पनि युज गर्न सक्यो तर अब यदि स्कार्स छ भने त अब यो कन्फ्लिक्ट हुने भइहाल्यो होइन सो लाइक द भिडियो सब्सक्राइब द च्यानल थ्याङ्क यू अल्सो फलो मी अन सोसियल मिडिया